Good morning, class. Welcome to our science class. For today, we are going to talk about caring about animals. How are we going to take care about our animals? Okay, remember that there are two types of animals around us. Okay, so let's begin our class. We are going to talk about wild animals. What are wild animals? Wild animals are those animals that take care of themselves and animals that we cannot have in our house. These animals are wild. Wild animals live without people help, okay? They take care by themselves and they are wild, okay? You cannot have them because in the moment they can be dangerous for us. One example of wild animals are giraffe, fox, tiger, chimpanzee, squirrel, chipmunk, camel, possum, lion, etc, etc, etc. Okay? If you notice these animals, you cannot have it in your house. En esta ocasión vamos a hablar acerca de cómo cuidar los animales. Recuerda que si tú tienes una mascota en tu casa, tú tienes que tener cuidado de ella y aprender cómo tener ese cuidado en tu mascota. En esta ocasión vamos a hablar de los wild animals, de los animales salvajes, que son animales que no puedes tener en tu casa, son animales que se cuidan por sí solos sin la necesidad de ayuda del humano. ¿Ok? Son animales que en su momento se vuelven peligrosos para ti, por eso es recomendable no tenernos como mascotas, ¿ok? Y hay algunos que definitivamente no los puedes tener. Ejemplo, la jirafa, el zorrío, el león, el tigre, ¿ok? El chimpancé, etcétera, etcétera, etcétera. Let's talk about domestic animals. This kind of animal is the one that you can have it uh, in your house, okay? The ones that need your help to survive, okay? Esta clase de animales, los domésticos, son animales que tú puedes tener el cuidado de ellos que puedes tener en tu casa porque son animales que son mansos, okay? Cuando hablamos de animales mansos, quieren decir que no corres peligro con ellos, aunque con mucho de ellos también tienes que tener cuidado de cómo tú los vas a educar y recordar que tienes que darle el amor que ellos necesitan, okay? Farm animals and pets are the domestic animals, ok? Animales de la granja y las mascotas son animales domésticos, animales que tú los puedes domesticar, que tú les puedes enseñar a cómo vivir en lugar que tú les estás ofreciendo. People feed and care of them. Recuerda, tú los cuidas ya y llenas las necesidades de tu mascota. These animals are domestic. Estos animales es lo que nosotros conocemos como animales domésticos. Examples of domestic animals are rabbits, pigs, horses, chickens, cows, sheep, dogs, dogs, cats, etc., etc., etc. So remember. One thing that you have to know how to take care about your animal. ¿Qué cuidados tienes que tener de tu animal? Okay? These are some examples of what you how you can take care of your animal. Okay? We must give them food. We must give them water. We must keep them clean. We must give them shelter and a place to have young. We must play with them and we must treat them when they are sick. Si tú vas a tener un mascot, una mascota, sabes que tienes que tener responsabilidades. Una de las responsabilidades que tenemos que tener al tener una mascota son las siguientes. Tenemos que alimentarlo, tenemos que darle agua, tenemos que mantenerlo limpio, tenemos que darle un lugar y en donde ellos puedan tener a sus bebés también. 
tenemos que jugar con ellos y en caso de que ellos se enfermaran, llevarlos al veterinario. Having a pet is not just, okay, I'm going to take this pet and I'm going to have it in my house. No, you must be responsibility for that pet. Si tú vas a tener una mascota, no es nomás de decir, la tengo y la llevo a mi casa y olvidarme de ella. Tienes que aprender a tener los cuidados necesarios para mantener a tu mascota. Es una responsabilidad. Okay, so, thank you guys. That was everything for today. Hope you have a great day. God bless you and take care of yourself. Bye, guys.